ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் மலாலா யூசுப் ஜாய் எழுதுன ஐ எம் மலாலா அப்படிங்கிற நாவலுடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம் ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் புக் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கா மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பல லைக்கான கிளிக் பண்ணுங்க அப்போ தான் நம்ம நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும் மலாலா யூசுப் சாய் இவங்க வந்து டுவெல்த் ஜூலை நைன்டீன் செவன்டி செவனில் பாகிஸ்தானில் பிறந்திருக்காங்க த ஃபீமேல் எஜுகேஷனுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுத்து அதனுடைய முக்கியத்துவத்தை ஸ்ப்ரெட் பண்ணுற ஆக்டிவிஸ்ட் அதே மாதிரி டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் அமைதிக்கான நோபல் ப்ரைஸ் இவங்க வாங்கியிருக்காங்க அதாவது இவங்க செவன்டீன் இயர்ஸாக இருக்கும் பொழுதே இந்த நோபல் ப்ரைஸை அவங்க வாங்கியிருக்காங்க அதாவது வேர்ல்டு யங்கஸ்ட் நோபல் ப்ரைஸ் லாரெட் அப்படிங்கிற பெருமை கூடியவங்க நம்ம மலாலா யூசுப் சாய் இவங்க எழுதின இந்த ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் book i am malala idunude subtitle parunga the story of the girl who stood up for education and was shot by the taliban அந்த சப்டைட்டிலே இந்த கதையை வந்து சொல்லிடுதுங்க நமக்கு எப்படின்னா ஒரு எஜுகேஷன் எஜுகேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸ்க்காக துணிஞ்சு நின்ன ஒரு பொண்ணுடைய கதை அதே மாதிரி ஒரு தாலிபனால் தாக்கப்பட்ட ஒரு பொண்ணு அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஆட்டோபயோகிராஃபிக்கல் ஒர்க் இது வந்து யார் கூடனா கிறிஸ்டியனா லேம்ப அதாவது பிரிட்டிஷ் ஜேர்னலிஸ்ட் இவங்க வந்து இவங்க கூட சேர்ந்து தான் இந்த புக்கை அவங்க எழுதியிருப்பாங்க இது வந்து எயிட் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இது பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அப்புறம் இந்த புக் வந்து மலாலாவுடைய early life அப்புறம் அவங்க ஃபாதருடைய அந்த ஸ்கூலில் இருந்த இதில் ஆக்டிவ் எவ்வளோ ஆக் ஏன்னா இவங்க வந்து ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் அதை பற்றி அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் அந்த ஸ்வாத் வேலி அப்படிங்கிறதுல அந்த தெஹ்ரிக் இ தாலிபான் பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தானி தாலிபன் ஸோ இந்த குரூப்பை பற்றி இதில் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்களுடைய ரோல் என்னெல்லாம் இருந்தது அப்புறம் எப்படி இவங்க அசாசினேட் பண்ணப்பட்டாங்க இது வந்து நைன்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் அது நடந்தது அதாவது இவங்க பதினஞ்சு வயசாக இருக்கும் பொழுது அப்போவே வந்து பெண் கல்வி அந்த ஃபீமேல் எஜுகேஷனுக்கு குரல் கொடுத்தவங்க மலாலா ஸோ இவங்க வந்து மெயினாக அவங்க சொன்ன விஷயம் என்ன அப்படின்னா அவன் கேட்டிருப்பான் அந்த தாலிபன் சூட்டாக இல்லையா அவன் யார் இதில் மலாலா அப்படின்னு கேட்கும்போது ஐயா மலாலா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதை தான் இந்த நாவலுடைய டைட்டிலாக அவங்க வச்சுருப்பாங்க ஏன்னா இது வந்து ஒரு பர்சனல் மெமோயர் அப்படின்னே சொல்லலாங்க ஏன்னா அந்த ரெஸ்பான்ஸ் அவங்க கொடுத்தாங்க அவங்க யார் மலாலான்னு கேட்டதுக்கு அவங்க பதில் சொன்னாங்க இல்லையா ஒரு துப்பாக்கி வச்சுட்டு ஒருத்தன் கேட்குறான் அவங்க யார் இங்கே மலாலா அப்படிங்கும்போது தான் அவங்க அவங்களோட ஐடென்டிட்டியை அவங்க சொல்ல நினைக்கிறாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு தெரிய வருது இவன் வந்து நம்மளுக்குள்ளக்காக தான் அந்த மாதிரி கேட்டிருக்கான் அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிய வருது மொத்தம் இந்த நாவலில் வந்து ஃபைவ் பார்ட்ஸ் அப்படி பிரிச்சுருக்காங்க முதல்ல அஞ்சு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் இருக்கிற மாதிரி கட்டியிருக்காங்க இதை ஒரு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டோடைய டைட்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே புக்கு தான் அதில் ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் செக்ஷன்ஸ் மாதிரி அதனுடைய பிஃபோர் த தாலிபன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கான்செப்டு அதுக்கப்புறம் பார்ட் டூ பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த வேலி ஆஃப் டெத் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அந்த டெஹ்ரிக் ஐ தாலிபான் பாகிஸ்தான் அது எப்படி உருவாச்சு அது எப்படி ஒரு பீக் லெவலில் அந்த தாலிபான் பாகிஸ்தானி தாலிபன் இருந்தது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க பார்ட் த்ரீயில் வந்து த்ரீ புல்லட்ஸ் த்ரீ கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்கிறாங்க பார்ட் ஃபோர் வந்து பிட்வீன் லைஃப் அண்ட் டெட் பார்ட் ஃபைவ் வந்து எ செகண்ட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள பற்றியும் சொல்கிறாங்க ஸோ நான் என்ன சொன்னது தான் அந்த தாலிபன் வந்து மலாலாவை அட்டாக் பண்ண அந்த ஒரு மொமெண்ட்டு மலாலா யார் அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்ல போகிறாங்க அப்போ தாலிபனுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது ஏன்னா தாலிபனை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி மலாலாவோட லைஃப் எப்படி இருந்தது அவங்களோட சைல்ட்ஹுட்டை பற்றி சொல்ல நினைக்கிறாங்க சரி வாங்க இதனுடைய சம்மரியை பார்த்தலாம் மொத்தம் ஃபைவ் பார்ட்ஸ் மாதிரி பிரிச்சிருப்பாங்கன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ மலாலாவுடைய லைஃப் சைல்ட்ஹுட் வீடு எங்கே இருந்தது அப்படின்னா அந்த ஸ்வாத் வேலி எஸ்டபிள்யூஏடி இது வந்து ஸ்வாத் டிஸ்ட்ரிக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாகிஸ்தானில் இருக்கிற ஒரு பிளேஸுங்க மலக்கன் டிவிஷன் கைபர் பாக்கானா அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு பிளேஸ் பாகிஸ்தானில் இருக்குது ஸோ இதை வந்து மெய் வேண்ட் மலலை ஆஃப் மெய் வேண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் தான் யூசுப் சாய் வந்து அவங்களுடைய அப்பா ஜியாவுதீன் அப்புறம் அவங்களுடைய அம்மா வந்து தூர் பெக்காய் அப்புறம் அவங்க ரெண்டு எங்கள் பிரதர்ஸ் உண்டு குஷால் அட்டல் இவங்க கூட தான் அவங்க வாழ்கிறாங்க இல்லை ஜியாதீனுடைய அப்பா ராகுல் அமின் இவர் வந்து ஒரு டீச்சர் இமாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இமாம் அப்படின்னா ஒரு மாஸ்கில் ப்ரே பண்ணுறவர் அந்த மந்திரம் ஓதுவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்க தான் இமாம் ஸோ ஜியாவுதீன் வந்து இங்கிலீஷில் மாஸ்டர்ஸ் பண்ணிட்டாங்க ஜஹான்சப் காலேஜில் படிச்சுருப்பாங்க அத
அவருடைய பார்ட்னர்ஷிப்பில் அந்த ஸ்கூல் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி ப்ராஃபிட் கிடைக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ ஜியாவுதீனுக்கு வந்து அன்னோர் ஸ்கூல்ஸ்லாம் ஓப்பன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாரு அப்போது தூர் பெக்காய் அப்படிங்கிறவங்க இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய அம்மா அவங்க வந்து பக்கத்தில் இருக்கிற பிள்ளைங்களெல்லாம் படிக்க வைக்க நினைக்கிறாங்க அப்புறம் இந்த ஜியாவுதீன் வந்து அந்த ஸ்கூல்லே அப்போவர் சில்ட்ரனுக்கு வந்து நல்ல நிறைய சான்சஸ் கொடுக்காங்க படிக்கட்டும் ஏன்னா ஏழை பசங்க இல்லையா அவங்களாம் பணம் வேண்டாம் அவங்களாம் படிக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இது வந்து பாகிஸ்தான் அந்த பொலிட்டிக்கல் ரிஜிம்லே ஒரு சம்திங் டிஃப்ரெண்ட்டாக அவங்க அப்பா பண்ணுற மாதிரி அப்சர்வ் பண்ணி சொல்கிறா ஏன்னா அப்பா வந்து ஒரு டீச்சர் தான் அவங்க தாத்தாவும் ஒரு டீச்சர் ஏன்னா இவங்களாம் எம்ஏ இங்கிலீஷ் முடித்தவங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கூல் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கிற மாதிரி ஆகி நம்ம ஆஸ் அ சைல்டாக மலாலாம் சொல்கிற விஷயம் அப்போது டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்கள் ஒரு ட்ரோன் ஸ்ட்ரைக் அப்படின்னு ஒன்று நடக்குதுங்க பாகிஸ்தானில் இப்போது இது வந்து எப்படி நடந்திருக்குன்னா செப்டம்பர் லெவன் அட்டாக்குன்னு சொல்லிட்டு தாலிபான் வந்து இந்த ட்வின் டவர் அட்டாக் பண்ணாங்க இல்லையா அதை ஃபாலோ பண்ணி யூஎஸ்லேருந்து பாகிஸ்தானுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் நிறைய ட்ரோன்ஸ் அது எப்படி அது நிறைய ட்ரோன்ஸ் வந்து அதை உளுந்து நார்த் வெஸ்ட் பார்ட் ஆஃப் பாகிஸ்தானை அட்டாக் பண்ணுற மாதிரி நிறைய பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து யூஎஸ் ஏர்ஃபோர்ஸ் வந்து இது அட்டாக் பண்ணுறாங்க இந்த விஷயம்லாம் அது நடந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க இந்த இடம்லாம் இந்த மாதிரிலாம் நடந்ததுப்பா பாகிஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒன் மலாலா யூசுப் சாயோடைய லைஃப்பை சொல்கிற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கோம் பார்ட் டூ பார்த்தீங்கன்னா த வேலி ஆஃப் டெத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெஹ்ரிக் ஐ தாலிபான் பாகிஸ்தான் இவங்களுடைய ரைஸ் அதாவது பாகிஸ்தானி தாலிபானை பற்றி சொல்கிறாங்க இது வந்து ஸ்வாத் பிளேஸில் எப்படி இருந்தது அப்படின்ட்டு டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் ஃபசுல்லா அப்படிங்கிற ஒரு ரேடியோ முல்லா இது மூலியமாக சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்குற மாதிரி ஆயிடுச்சு சின்ன சின்ன விஷயங்கள் லைக் மியூசிக் டான்ஸ் இதெல்லாம் கூடாது அப்புறம் விமன் வந்து வீட்டில் தான் இருக்கணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அந்த ஃபசுல்லா அப்படிங்கிறவங்க வந்து சொல்கிற மாதிரி ஆயிடுச்சு இந்த ஃபசுல்லா அப்படிங்கிறது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இஸ்லாமிக் மிலிட்டன்ட் மாதிரி இந்த தெரிக் ஐ தாலிபான் பாகிஸ்தானுடைய லீடர் தெரிக் இ நஃபாஸ் இ ஷாரியத் இ முகமதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பாலிபான் பாகிஸ்தான் ஸ்வாட் வேலியில் இருக்கிற அதனுடைய லீடர்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த செகண்ட் பார்ட் வந்து பாகிஸ்தானில் இருக்கிற அந்த நார்த் வெஸ்ட் பார்ட்டில் நடக்கிற வார் இதை பற்றிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் பாகிஸ்தானுக்கு பெனாசிர் பூட்டோ திரும்ப வந்தது அப்புறம் அவங்கள அவங்கள அசாசினேட் பண்ண அந்த ஒரு விஷயங்களெல்லாம் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பேரை வந்து நம்ம தாலிபான் வந்து மர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ட்டு சொல்ல நினைக்கிறாங்க இந்த செகண்ட் பார்ட்டில் சொல்லியிருப்பாங்க ஷபானா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பாகிஸ்தானி சிங்கர் இவங்கள அவங்க மர்டர் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஜியாதீன் யூசாப் ஜி அப்படிங்கிற ஒரு ஆக்டிவிஸ்ட் ஒரு அவுட் ஸ்போக்கன் ஆக்டிவிஸ்ட் அவங்களே அந்த மாதிரி தான் அப்புறம் இந்த ஸ்வாத்தில் நடந்த ஃபஸ்ட்டு பேட்டில் பாகிஸ்தானுக்கும் அந்த தெஹ்ரிக் ஐ தாலிபானுக்கும் நடந்த அந்த ஃபஸ்ட்டு ஃபைட்டை பற்றி சொல்கிறாங்க இதுக்கு வந்து பிபிசிக்கு உருது பிளாக் வந்து குல் முஹாய் அப்படிங்கிற நேம் ஒரு சூடோனமில் மலாலா எழுதுன விஷயத்தையும் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இவங்களுடைய இந்த அட்டாக் நடக்கிறதுனால அவங்க ஸ்கூல்ஸ்லாம் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்களாம் அப்புறம் அவங்களோட ஃபே இது டூ தௌசண்ட் நைனில் நடந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அவங்க ஃபேமிலி எல்லாமே ஷாங்காலா அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது ஷாங்காலா டிஸ்ட்ரிக்ட் இது வந்து இந்த கைபர் பாக்தூக்கா அப்படின்னு சொன்ன இல்லையா அந்த பிளேஸில் உள்ள ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் பாகிஸ்தானில் இருக்கிற ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸோ அதுக்கு ஷிஃப்ட் பண்ண சொல்லிட்டாங்க ஃபோர்ஸ் பண்ணி அந்த பிளேஸ் தான் நீங்கள் போகணும்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் அவங்க இருந்ததை சொல்கிறாங்க இது வந்து பார்ட் டூ த வேலி ஆஃப் டெத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருந்த பிளேஸ் பார்ட் த்ரீ பார்த்திங்கன்னா அதனுடைய டைட்டில் இன்ட்ரெஸ்டிங் தான் த்ரீ புல்லட்ஸ் த்ரீ கேர்ள்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது வந்து ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் நைனில் நடந்த ஒரு விஷயம் அந்த ஸ்பாட்டில் வந்து ஒரு டாலிபானுடைய அட்டாக் நடக்குது அந்த டைம் தான் யூசப்சியுடைய ஃபேமிலி மலாலா யூசப்சியோடைய ஃபேமிலி வந்து ரிட்டன் ஆகிறாங்க மலாலாவுடைய ஸ்கூல் ரீஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ இவங்க வந்து இஸ்லாமாபாத் அப்படிங்கிற பிளேஸ் இது வந்து பாகிஸ்தானுடைய கேபிட்டலுங்க அங்கே வந்து தன்னுடைய ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட்ஸோட அவங்க அந்த பிளேஸ்க்கு போகும்பொழுது அங்கே வந்து ஒரு மேஜர் அத்தார் அப்பாஸ் அப்படிங்கிறவரை அவங்க மீட் பண்ணுறாங்க அங்கே வந்து
அவங்க அப்பா கூட தான் போகிறாங்க இருந்தாலும் அவங்க வந்து நிறைய இன்டர்வியூஸ் பேசுகிறாங்க அப்போ வந்து டாலிபன் அந்த ஆர்மியுடைய ஆர்மி சரியில்லை அப்படிங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பற்றி பேசுகிறாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி பேசுகிறாங்க அப்புறம் டூ தௌசண்ட் டென்னில் ஒரு பாகிஸ்தான் ஃப்ளட்டு வருது அது கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஸ்வாத் அப்படிங்கிற பிளேஸை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுது நிறைய பில்டிங்ஸ் எல்லாம் கொலாப்ஸ் பண்ணி விட்டுருது நிறைய பேர் நிறைய மக்கள் வந்து உணவு இல்லாமல் வாழ்கிற வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்க சரியான தண்ணி கிடையாது எலக்ட்ரிசிட்டி இல்லை அப்புறம் நிறைய அந்த கண்ட்ரிலே பாகிஸ்தான்லேயே நிறைய பிளேசஸ் வந்து இந்த ஒரு ரெஸ்ட்லெஸ்னஸ் நடக்குது அதாவது ஒரு நிம்மதி இல்லாத வாழ்க்கை நடக்கிற மாதிரி இருக்குது ரேமன் டேவஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சிஏ ஏஜென்ட் ரேமன் ஆலன் டேவஸ் இவர் வந்து ஒரு முன்னாள் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸோடைய ஆர்மி சோல்ஜர் இவர் வந்து ஒரு ரெண்டு ம ரெண்டு பேரை கொள்கிறாங்க அதே மாதிரி அமெரிக்கன்ஸ் வந்து பின் லடனை கொள்கிறாங்க இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் பாகிஸ்தானில் வந்து எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகுது அதுக்கப்புறம் ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி ஒனில் நம்ம மலாலா வந்து அவங்களோட ஆக்டிவிசம்காக ப்ரைஸஸ்லாம் வின் பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து கராச்சி போகிறாங்க கராச்சிங்கிறது பாகிஸ்தானுடைய லார்ஜஸ்ட் சிட்டி ஸோ அங்கே போயிட்டு ஒரு ஒரு ஜியோ டிவி ஜியோ டெலிவிஷன் நெட்ஒர்க்காக இது பாகிஸ்தான் டெலிவிஷன் சேனலுங்க ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு டாக் மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்புறம் வந்து முகமது அலி ஜின்னாவுடைய நினைவாக கெட்டப்பட்ட ஒரு அந்த நினைவிடம் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அந்த பிளேஸை அவங்க விசிட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு அவங்களுக்கு வந்து கொலை மிரட்டெல்லாம் வருது இந்த மாதிரி அவங்க அந்த டாக் கொடுத்ததுனால அது வந்து அவங்க பேரண்ட்ஸே ரொம்ப ஒரி ஆகிறாங்க ஐயோ இன்னும் என்ன பொண்ணுக்கு இந்த மாதிரிலாம் நியூஸ் வருது இன்ஃபர்மேஷன் வருது அப்படின்னோடே அந்த டைமே ஜாஹித் கான் அப்படிங்கிறவர் வந்து மர்டர் பண்ணப்படுறாரு இப்போ நெக்ஸ்ட் அவங்களுக்கே தெரியுது ஜியா உதினை அட்டாக் பண்ணலாம் அல்லது இதெல்லாம் மலாலாவாக இருக்கலாம் ஏன்னா இவங்கெல்லாம் ரொம்ப எஜுகேஷன் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பேச நினைக்கிறவங்க தாலிபனுக்கு எதிராக போர்க்கொடி தூக்கம் அவங்களுக்கும் <laughs> 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 இதுதான் அவங்க சொல்ல நினைக்கிறேன் த்ரீ புல்லட்ஸ் த்ரீ கேர்ள்ஸ் அப்படிங்கிற பார்ட் த்ரீ அப்புறம் பார்ட் ஃபோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிட்வீன் லா லைஃப் அண்ட் டெத் அதில் ஒரு புல்லட் வந்து நம்ம மலாலாவுடைய லெஃப்ட் ஐ அவளுடைய ஷோல்டர் அதை க்ராஸ் பண்ணி போகிற மாதிரியும் அப்புறம் அவளுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா சாஹிசா கை நாட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்களும் ஓரளவு காயப்படுறாங்க ஸோ அவங்க அவர் ரொம்ப சீரியஸான விஷயந்தாங்க ரொம்ப பெரிய பெரிய காயம் தான் அவங்களுக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம மலாலாவுடைய அப்பா வந்து நிறைய ப்ரைவேட் ஹாஸ் இப்போ ஸ்கூல்ஸில் வந்து ஸ்பீச்சஸ்லாம் கொடுத்துட்ருக்காரு கொடுத்துட்ருந்தவர் இமீடியட்டாக ஹாஸ்பிட்டல் போய் பார்க்குறாங்க அங்கே வந்து மலாலாவுடைய அம்மா வந்து ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏதோ ரீட் பண்ணிக்கிட்டு ப்ரே பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க மலாலா வந்து பேஷாவர் அப்படின்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்குது இதுவும் பாகிஸ்தானில் இருக்கிற மிக லார்ஜஸ்ட் சிட்டியில் ஒன் ஆஃப் த சிட்டிஸ் அதில் வந்து அந்த மிலிட்ரி ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்குது அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஹெலிகாப்டரில் அவளை கொண்டு வராங்க மலாலாவை அப்புறம் அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து ராவல் பிண்டி இது வந்து இதுவும் பஞ்சாபில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு சிட்டி தான் அங்கே அங்கேயும் ஒரு மிலிட்ரி ஹாஸ்பிட்டல் இருக்குது அங்கேயும் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அக்டோ ஃபிஃப்டீன் அக்டோபர் இதில் வந்து ஃபிஃப்டீன்த் அக்டோபர் டூ தௌசண்ட் டுவெல் சரி தானா அப்போ வந்து அந்த பிளேஸ் நான் சொன்ன இல்லையா குயின் எலிச பிரிம் ஹேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குயின் எலிசபெத் ஹாஸ்பிட்டல் இது வந்து இங்கிலாண்டில் இருக்கிற ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் அங்கே ட்ரீட்மெண்ட்காக போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து அங்கே கொண்டு போகிறதுக்கு யுரா யுனைடெட் யூஏஇ ஜெட்டில் தான் கொண்டு போகிறாங்க அதில் வந்து அவங்க அப்பாவும் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸும் ட்ராவல் பண்ண முடியல ஏன்னா அவங்களுக்கு பாஸ்போர்ட்லாம் இல்லைங்கனால அவங்களாம் ட்ராவல் பண்ண முடியல இது வந்து பிட்வீன் லைஃப் அண்ட் டெத் என்ன ஆக போகுது ஷூட் பண்ணியாச்சு மலாலாவை அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு ஹாஸ்பிட்டலாக அவங்கள எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அதில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பார்ட் ஃபைவ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய டைட்டில் எ செகண்ட் லைஃப் ஸோ இங்கே வந்து சிக்ஸ்டீன்த் அக்டோபர் பிரிம் ஹேமில் அவள் முழிச்சு பார்க்குற மாதிரி அவள் மைண்ட்லே நிறைய விஷயம் ரொம்ப கிராஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி போகுது ஏன்னா அவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணி பார்க்குறாங்க ஏன்னா அவங்களால முடியல அவங்க எந்த பிளேஸில் இருக்காங்கன்னா அவங்களால ஃபிகர் அவுட் பண்ண முடியல அப்புறம் அந்த மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு பணம் கொடுக்க முடியாத ஒரு சுச்சுவேஷன் இதில் வந்து 
ஸோ இவ அங்கே இருக்கும்போது ஒரு எயிட் தௌசண்ட் கார்ட்ஸ் நிறைய ப்ரெசன்ஸ் அவளுக்கு வருது இவளுக்கு வந்து எதுக்கு இந்த கார்டெலாம் நமக்கு வந்திருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறா மேபி நம்ம வந்து பாகிஸ்தான்லேருந்து பிளாக் அவுட் பண்ணப்பட்டிருக்கோமோ அப்படிங்கிற மாதிரி அவள் திங்க் பண்ணுறாங்க ஏன்னா அவளுக்கு கிளியராக அது புரியலை என்ன விஷயம் அப்படிங்கிறது அவளை ரெகனைஸ் பண்ண பார்க்க முடியல அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்லாம் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் அக்டோபர் இவ சிக்ஸ்டீன் அக்டோபர் அந்த ஹாஸ்பிட்டலாக அவர் ரீச் பண்ணி கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்க்குறா அவள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் வந்தாச்சு அதுக்கப்புறம் எல்லா விஷயத்தையும் அவளால் ரிலேட் பண்ண பார்க்க முடியுது டென் டேஸ் அவளால் எதுவுமே எங்கேயும் எங்கேயுமே அவள் பார்க்கல சிட்டிலாம் ஃபுல்லாக எதுவும் பார்க்கல ஸோ இப்போ லெவன்த் நவம்பர் அகெயின் ஒரு ஒரு சர்ஜரி மாதிரி ஒரு ஃபேஷியல் நர்வ் ரிலேட்டட் ஒரு சர்ஜரி பண்ணுறாங்க அப்புறம் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் அவர் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணப்படுறாங்க அப்புறம் ஃபெப்ரவரியில் ஒரு சர்ஜரி காக்ளியர் இம்ப்ளான்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்ஜரி அவங்க பண்ணுறாங்க அந்த சவுண்டு பர்செப்ஷன் அந்த ஹியரிங் எபிலிட்டிக்காக ஒரு சர்ஜரி மாதிரி பண்ணுறாங்க அப்புறம் மலாலா வந்து பிரிமன் ஹேம்லே அங்கேயே இருக்கிறாங்க ஸோ அந்த ஸ்வாத் அப்படின்னு அவங்க இருந்தாங்க இல்லையா அந்த பிளேஸை அவங்க ரொம்பவே மிஸ் மிஸ் பண்ணுறாங்க அப்புறம் அங்கே அவங்களுடைய அந்த ஆக்டிவிசமாக கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்க வந்து கேர்ள் எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறத பற்றி அவங்க போராடினாங்க இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து அந்த விஷயத்தை நான் கண்டினியூ பண்ண விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த நாவலில் முடிச்சுருப்பாங்க அந்த தாலிபனுடைய அட்டாக் தான் என்னை வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங்கராக ஆகிருக்கணும் இது ஒரு ஒரு வேர்ல்டுக்கு நானே ஒரு மெசேஜ் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க சொல்லி முடிச்சுருப்பாங்க ஸோ இதுதான் அந்த ஒரு ஃபைவ் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ்லாம் அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அவங்க சொல்லப்பட்ட அந்த இயர்ஸாக இருக்கட்டும் அவங்க அவங்க எந்தெந்த பிளேஸில் வளர்ந்தாங்க அந்த டிஃப்ரெண்ட் பிளேஸஸ் அப்புறம் தாலிபனுடைய அட்டாக்கு அந்த ஸ்வாத் பிளேஸ் ஃபுல்லாக அந்த தாலிபன் எப்படி ரேடியோ முல்லாவால் ப்ராட்காஸ்ட் பண்ணப்பட்டுச்சு ப்ரோ ப்ரொபகேட் பண்ணப்பட்டுச்சு அப்படிங்கிற விஷயத்தை சொல்லியிருப்பாங்க அப்புறம் இவங்க இன்ஜுரிக்கு பாகிஸ்தானில் எப்படி ட்ரீட் பண்ணப்பட்ட ட்ரீட் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கப்பட்டது அப்புறம் பிரிட்டிஷ் டாக்டர்ஸ் எவ்வளோ தூரம் ஹெல்ப் பண்ணாங்க இங்கிலாண்டில் மலாலா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனியாக தான் இங்கிலாண்டுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்காக வரப்பட்டாங்க அப்புறம் கொஞ்சம் நாள் கழிச்சு தான் அவங்க பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்தாங்க இல்லையா அந்த விஷயத்தெலாம் இதில் சொல்லியிருப்பாங்க ரொம்பவே ஒரு ஒரு லைஃப் மோட்டிவேட்டிங் அவர் நாவல்னே சொல்லலாங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு ஃபிஃப்டீன் இயர் கேர்ள் அவர் பொண்ணுங்களோட எஜுகேஷன் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாலிபனே எதிர்த்து இருக்கும்போது என்னென்ன ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் அவங்க ஃபேஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த மாதிரி எவ்வளோ பீப்புள் அவங்களுடைய படிப்புக்காக அவங்க லைஃபே இழக்கிற ஸ்டேஜில் கூட அவங்க இருக்கிறாங்க இருந்தாலும் படிப்பு தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா அந்த விஷயத்த தான் விமன் எஜுகேஷனோட இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி போராடின மலாலாவுடைய லைஃபை சொல்கிறதா இந்த நாவல் இது அந்த நாவலுடைய சம்மரி ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறக்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்கேன் மறக்காம பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லாம் கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுறேன் நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு